Charge au presse, c'est un média, hein, on raconte le Grand Paris culturel et très vite on s'est rendu compte que c'était aussi une très belle manière d'informer nos lecteurs que de leur proposer d'aller sur place tous ensemble avec des experts, découvrir des territoires qui sont souvent caricaturés, qui sont souvent l'objet de représentations déformantes, médiatisées, etc. Et que même c'était bien d'y aller à pied, pas seulement en transport en commun, parce que c'est en marchant qu'on découvre un territoire. Et on est allé chercher des partenaires, la SNCF, la Société du Grand Paris, la Métropole du Grand Paris, la Région Île-de-France, la Ville de Paris, à qui on a dit, vous avez des projets de transport en commun, vous avez des projets d'aménagement du territoire, et nous, on peut euh, proposer à nos lecteurs d'aller les découvrir pour euh, dire aux gens, voilà, ici, il, il se passe quelque chose, ou un métro va sortir de terre, ça va changer votre vie. On l'a évoqué tout à l'heure euh, ce matin, un endroit très, très particulier euh, dans, le, dans, dans la transformation de ce quartier, c'est la nouvelle gare de saint denis payel Le Grand Paris Express, c'est aujourd'hui le plus grand projet urbain d'Europe. C'est avant tout un projet de transport, un projet de métro. On est en train de construire 200 km de nouvelles lignes tout autour de Paris, dans ce qu'on appelle la banlieue. Alors c'est évidemment un projet compliqué, compliqué à saisir dans sa globalité. Je pense que c'est le, le premier point, à la fois parce que ce projet s'inscrit dans une temporalité qui nous dépasse tous. On est sur des horizons de 20 ans. C'est un projet qui est difficile à saisir aussi d'un point de vue géographique. On est sur une étendue de territoire très large. Dans nos discussions, très vite, on s'est dit, alors on aime tous flâner, se balader dans les villes, que la marche urbaine pourrait être un outil assez formidable pour ramener des, des, des citoyens, des, des, des personnes à s'intéresser à ce projet. On anticipe un petit peu finalement sur l'arrivée du métro. On le prend à pied, on fait ses futures lignes à pied avant de les faire en métro. Lorsqu'on fait nos randonnées, on traverse tout type de paysage. Euh, D'abord parce que le Grand Paris est très complexe, très contrasté. Donc en fait, il y a vraiment mais, tous les territoires urbains possibles et on va tout traverser. Ça, c'est notre règle. Je marche euh, depuis euh, 4-5 ans et en fait, avec le confinement, euh, je m'étais dit que c'était euh, le moment ou jamais pour moi de découvrir en fait, l'endroit où je vis parce que j'ai déménagé euh, une bonne dizaine de fois et euh, je me suis rendu compte que euh, je n'ai jamais vraiment connu euh, mes lieux de vie. Le fait de marcher pour aller découvrir tous ces territoires repose sur un truc très simple qui est physique. Nous sommes des bipèdes, nous sommes des marcheurs. Et donc, c'est notre, notre attitude normale, c'est de marcher. C'est en marchant qu'on est disponible pour l'observation, pour l'écoute, pour la rencontre. Ces marches, ce qu'elles apportent, c'est qu'on redécouvre qu'on peut être piéton dans une zone urbaine. Ce qu'on ne sait peut-être pas assez, c'est que euh, le premier mode de déplacement en Ile-de-France, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les transports en commun, ce n'est pas le vélo, mais c'est la marche. 45% des déplacements en Ile-de-France se font à pied. D'où l'enjeu absolument primordial de bien penser l'accessibilité de nos gares pour les piétons. Nous, on considère que nos randonneurs, ce sont des urbanistes. Ils travaillent sur des cartes qu'on leur donne, ils nous écrivent des mots à la fin de la journée, ils nous disent ce qu'ils ont ressenti. Et ben dans le fond, ils travaillent sur la ville, leur représentation, leur regard, leur intention, leur désarroi, leur mécontentement, leur surprise. Tout ça, ça participe d'une écriture collective. Et vraiment, c'est la marche qui permet de le faire.